Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur l'édition de ce vendredi 23 décembre 2022. Vous le savez, importante rencontre ce jeudi 22 décembre 2022 entre le chef de l'État et les présidents d'associations sportives, les maires et secrétaires exécutifs des mairies dont les communes ont bénéficié des 22 stades au Sport. Pendant plusieurs heures, de profondes, de profondes discussions ont eu lieu entre le président Patrice Talon et les acteurs du monde sportif. Au thème des échanges, le chef de l'État a émis le souhait de voir dans les années à venir le Bénin se qualifier donc à des compétitions internationales dans différentes disciplines. Écoutons ici le chef de l'État au cours de la rencontre. Bientôt, nous allons augmenter notre capacité de diffusion de qualité des matchs. Nous commençons à voir nos matchs à la télévision d'une meilleure qualité, mais bientôt... Nous n'aurons rien à envier à la qualité des matchs qui sont diffusés dans les pays développés. Les équipements qu'on a commandés sont pratiquement arrivés et nous aurons beaucoup de plaisir à regarder ces matchs en qualité. Maintenant, il restera à avoir autant de talent sur les aires de jeu, comme nous aimons bien le voir ailleurs. Donc, quelque chose est en cours, quelque chose se fait mieux que par le passé. Moi, j'ai commencé à avoir beaucoup de plaisir à regarder les matchs à la télévision entre nos équipes. Et tous les week-ends, je regarde désormais le, le, le championnat béninois. Je vois que le niveau n'est pas mal. Mais je mesure aussi le chemin qui nous reste à parcourir. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité ce soir pour qu'on apprécie ensemble ce qui, est, ce qui est en cours, ce qui est fait, pour que ensemble on regarde ce qui convient de corriger, ce qui convient d'apporter pour aller encore plus loin, dans les perspectives perspective, et de nous exhorter donc euh, à très vite gravir les paliers, les échelons euh, du sport africain, principalement le foot qui est le sport le plus massivement euh, pratiqué par nos populations, et pourquoi pas le hand, le basket, le volet, l'athlétisme, pour ne citer que ceux-là, qui sont dans notre pays les principaux sports de masse. Les maires et les secrétaires exécutifs dans beaucoup de communes sont devenus des acteurs de, du développement des sports, malgré eux. Les stades qui ont été construits leur ont été cédés pour leur gestion, pour leur développement. Là où on n'a pas trouvé d'investisseurs pour euh, prendre en charge les clubs comme bon, partenaires aux sociétés sportives, les maires ont pris le relais. Nous sommes désormais d'une même famille, avec ce challenge commun de voir le Bénin jour aussi aller à quart de finale, demi-finale, pourquoi pas en finale d'une compétition internationale, voire une compétition mondiale, voire la Coupe du Monde. Voilà, et c'est là le souhait également de tous les Béninois. Et nous ouvrons ici la page des élections législatives, phase importante du processus électoral et surtout qui est d'ailleurs mise à profit pour exposer les idées et séduire les électeurs. La campagne électorale lancée depuis ce vendredi à 0 h Quelques heures, donc, avant le lancement officiel de cette étape, e Télévision a ses habitudes à consacrer un plateau spécial, une émission spéciale qui a pour thème les enjeux d'une campagne électorale pour les législatives inclusives. Mouchraf, soumanou pour le compte-rendu. Depuis quelques heures, le top de la campagne électorale est donné par le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Une étape cruciale dans le processus électoral au cours de laquelle les candidats en liste ont un rôle déterminant à jouer s'ils aspirent siéger au Parlement de la 9e législature. À ceux qui n'ont pas suffisamment pris le contact avec les populations, à ceux qui ne sont pas suffisamment fait entendre, qui n'ont pas eu ce contact privilégié avec les l'électorat de bien vouloir euh, durant ces 15 jours peaufiner leur offre politique et qu'ils présentent l'habiller pour que cela soit plus réceptif et que cela soit vendable. Ce n'est que ça pour la, la, la campagne électorale. C'est juste une période qui vous est donnée de faire la communication à fond sur votre produit, sur l'offre politique que vous présentez, de sorte à amener justement les, les électeurs à vous accorder votre, votre choix et 24 heures après. 
Selon les débatteurs, il est sûr et certain que cette campagne électorale, ouverte le vendredi 23 décembre 2022 et dont la fin est prévue pour le 6 janvier 2023, ne ressemblera aucunement aux campagnes électorales des présidentielles de 2021, des communales de 2020 ainsi que des législatives de 2019. Plutôt, selon eux, cette campagne électorale pourrait être similaire à celle des législatives de 2015. Et il faut mmh. préciser en fait que le contexte d'abord de, de cette élection, elle est, elle est particulier. Il pourrait ressembler à 2015 sans toutefois être en 2015. Non, la spécificité de cette élection-là, c'est dit en fait qu'il y a eu une mandature qui a permis au chef de l'État d'asseoir les bases de son projet de développement qu'il a consolidé avec 2021 qui est en cours, il se fait qu'il y a eu des voix discordantes qui n'ont pas pu s'exprimer comme il se doit et qui estiment en fait que le moment vient, il faut aller justement à, à, à la table où se décide euh, l'avenir du, du pays. C'est en cela que je dis c'est l'élection de tous les enjeux. Parce que les uns qui entendent, euh, comment dire, conserver... En fait, euh, ce qu'on peut appeler les acquis jusque-là et les autres qui entendent renverser euh, euh, la table pour se faire leur plan d'une certaine façon. Et donc, ça nous met véritablement dans le contexte des élections de, de, de 2015, d'une certaine façon. Et euh, je pense que les parties prenantes tirent toutes les conclusions et travaillent en ce sens-là pour que ça se passe dans de euh, meilleures conditions. Pour l'analyste politique Julio Tometti, la démarcation entre l'œuvre gouvernementale et l'œuvre législative risque de ne pas être une tâche facile pour bon nombre de citoyens. Il fait comprendre par la suite que ce scrutin représente l'une des premières grandes évaluations du régime actuel. Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, avec euh, comment dire, ces élections que nous pouvons qualifier d'inclusives, dire que ce soit le premier test de la mouvance présidentielle parce que c'est en, en ce moment, en, en cette période-ci, que véritablement, en fait, euh, 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 l'œuvre de Patrice Talon depuis 2016 sera, sera fouettée, décortiquée, et triée et peut-être euh, soit euh, euh, célébrée ou, ou d'une certaine manière, euh, comment dire, euh, euh, aller au rebut de cette façon. Rendez-vous donc le soir du 11 janvier 2023, date à laquelle se fera la première publication des résultats provisoires de l'élection des membres de l'Assemblée nationale de la 9e mandature conformément au calendrier électoral de la Sénat. La campagne lancée donc, déjà sur le terrain en matinée, on note la présence remarquable de posters de quelques partis politiques, visiblement sur les sept en lice. Et pour le premier jour, ce sont donc les affiches du BR et de l'UP, le renouveau qui domine le constat qu'on a fait sur l'ensemble de, des villes sillonnées, des rues sillonnées dans la ville de Cotonou. Voici le reportage de Mathieu Bocot. Vendredi 23 décembre 2022, premier jour de la campagne électorale, comptant pour les législatives 2023. Nous sommes à Cotonou, capitale économique. La campagne électorale peine à s'emballer dans la 16e circonscription. Lancée il y a juste quelques heures par la Sénat, elle ne connaît pas encore d'engouement. C'est du moins le constat fait. Nous sommes ici au grand carrefour de la roue des pêches. Sur les sept partis politiques en lice, seul le bloc républicain a pu positionner déjà son logo en petit et grand format. Un peu plus loin, plus précisément au carrefour Erevan, pas de présence remarquable de posters de partis politiques. Même constat dans les encablures de la morgue de CNHU. Direction Carrefour Vaudier, ici deux géants posters s'affrontent. Il s'agit du parti Bloc républicain et l'Union progressiste le renouveau. Visiblement, les rues et places publiques sont dominées par ces deux partis en lice. Dans le périmètre de la place Bulgarie, on aperçoit une présence remarquable, toujours de l'Union progressiste le renouveau. Des affiches positionnées de façon stratégique. À l'étoile rouge, quelques affiches des partis de la mouvance sont toujours visibles. Cafou Sika Toyota, circulation normale, mais pas encore d'affiches géants des partis politiques, à part quelques-unes posées sur les poteaux et pots servant de barrage. On note, dans l'ensemble, un timide démarrage dans la 16e circonscription électorale. Les partis comme les démocrates, Moël Bénin, UDBN, FCBE, visiblement ne se bousculent pas encore pour le moment. Les affiches de ces partis politiques sont encore pour l'heure inexistantes sur quelques as stratégiques de Cotonou. Le parti Mouvement Populaire de Libération s'active pour entrer dans la danse. Dans les encablures de Gbodiatin Fidjro, c'est notre équipe a surpris. Ce sexagénaire qui positionne sur ce carrefour le logo du parti MPL. Parti qui rivalise avec ceux du bloc républicain l'Union Progressiste Le Renouveau. Ici, 
les statuts servent de relais pour passer leur message. Et puis, il faut dire qu'à Paracou, pas de mouvement en tant que tel. Mouvement timide, de parti politique, mais quelques affiches se font constater dans la ville. Adamou Amadi et Boris Arissou ont tout suivi pour vous. Lancé officiellement ce vendredi 23 décembre 2022 à 0h par la Sénat, la campagne électorale législative peine à démarrer ici à Paracou. Quelques citoyens rencontrés nous livrent ici leurs appréciations. Ce matin, je me suis réveillé et déjà dans le quartier, j'ai remarqué des logos qui sont affichés un peu partout. Et puis, il y a certains émigrants, les taxis motos. Quand vous regardez au niveau de leurs motos, il y a des logos de partis politiques qui sont affichés. Aussi, euh, les radars, les groupes, les forums WhatsApp, on remarque des publications sur euh, les candidats, un peu, un peu de tout. Donc il faut dire que ça a effectivement démarré à Paracou. Les politiciens vont bientôt descendre et puis euh, la jeunesse quand même aura que ça part, <rire> comme l'habitude, et donc euh, la fête sera belle. Sinon moi, je n'ai rien vu d'abord. Hein. Peut-être euh, après, on peut encore entrer dans les coins pour voir. Sinon pour le moment, je n'ai rien vu. Là où moi j'ai passé là. Je n'ai pas comme ça, c'est calme. Et tout est bon. Actuellement, au niveau de la population, tout est relativement calme. Donc, euh, on est en train de voir d'ici à là. Sûrement, comme les gens attendent toujours les derniers jours pour euh, euh, se manifester, peut-être on attend ici quelques semaines pour voir ce qui va se passer. Tout ne serait pas comme avant, pour comme les campagnes précédentes. Cette fois-ci, ça a été inclusif et on observe déjà d'autres qui n'avaient pas déjà pris ces cartes de l'État. On observe un peu d'engouement au niveau de la prise des cartes et avec la décision qui a été prise tout récemment pour, pour ceux qui n'ont pas de carte de lettres, soit de la carte d'identité, de venir s'inscrire au niveau de la NIP pour avoir sa carte de lettres. Je, je pense que tout ira bien cette fois-ci. Je viens d'arriver de Bonipara. La voix, j'aime vivre l'image pour le bloc publicain et IP de Norbo. Je les voyais sous la voie, ils sont en train de marcher, les gens sont en train de les suivre. En Nana, avec Kakara, il y a vu IP aussi. Le convoi, ce n'est pas un petit convoi. C'est trop trop même. Nous, on a, on a contact avec eux. Les, les campagnes, ça marche bien correctement. Pour certains, cette fois-ci, la fête sera belle. Ceci émane de la décision du gouvernement de mettre fin à la fixation de prix planchers pour les produits agricoles tels que le soja, le cajou, le karité. Une décision qui soulage et motive les producteurs. Hier, il a appris que notre parent parti Tanon, il a lâché la, le, 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 le problème du soja. Les, les cultivateurs sont en train de vendre les soja comme ils veulent maintenant. La fête là, ça doit... Ça doit donner correctement. Oui, la fête sera belle. Dans certains carrefours, l'on peut apercevoir quelques affiches de certains partis politiques à l'entrée de la cité des Kobourou. Lancement ce mercredi 21 décembre 2022 des travaux de la revue de PTA du Conseil national de lutte contre le VIH SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les injections, les infections sexuelles transmissibles et les épidémies. Cette revue prend en compte deux projets essentiels. Le compte rendu est signé Nafisato Hassani. Les années 2020 et 2022 ont été des années de grande pression pour ces projets et également ont été des années qui ont permis aux équipes de gestion de ces projets de montrer leur efficacité. Après plusieurs mois de travaux, place au bilan. C'est donc pour passer en revue le projet Rédicé, un projet du gouvernement béninois financé par la Banque mondiale et le projet de préparation et de réponse à la COVID-19 PPCR que cet atelier est organisé. Elle permettra aux parties prenantes de s'approprier des plans de travail annuels avec budget pour l'année 2023. Ce projet vise le renforcement du système de surveillance des maladies ainsi que la préparation et la réponse appropriée aux épidémies, aussi bien au plan national que régional. 
Quant au projet de préparation et de réponse à la COVID-19, son objectif est de prévenir, de détecter et de répondre à la menace posée à notre pays par la pandémie de la COVID-19 et de renforcer les systèmes nationaux de préparation de la santé publique au Bénin. Tout en remerciant les différents partenaires techniques et financiers de ces projets, ainsi que les ministères connexes, le secrétaire exécutif du CNLSTP expose de manière spécifique les activités à mener au cours de cet atelier. Il s'agira pour nous de faire le point de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2022 des deux projets sur le plan physique, financier et sur le plan également des passations des marchés de recueillir les difficultés rencontrées ainsi que les solutions proposées dans l'exécution du plan de travail. Cet atelier sera aussi un moment de mobiliser les parties prenantes autour des deux projets pour l'atteinte de meilleurs résultats en 2023. Cet atelier va prendre en compte une validation des performances physiques et financières des projets et statuer sur les orientations nécessaires pour la mise en œuvre des activités pour l'année 2023. Et pour terminer cette édition, nous vous invitons à suivre cet élément sur la Croix-Rouge internationale, la COSEP dans cet élément. Durant trois jours, le formateur s'est penché sur les gestes de premier secours. V agents issus de Croissant Rouge, du COSEP, de la Gendarmerie et de la Police Nationale ont participé à cette formation au cours de laquelle ils ont bénéficié les nouvelles techniques de secourisme. C'est un moyen d'empêcher la graviation dès l'état de la victime et préserver son intégrité physique en attendant son transfert à l'hôpital. La formation a consisté à former des formateurs sur les premiers secours. Vous savez que le secourisme est important pour tout le monde parce que les accidents, on ne peut pas les prévenir. Il était important de mettre ensemble ces gens pour qu'ils puissent suivre le bénéfice de cette formation. Ceux qui ont pris part à cette formation se sont déclarés satisfaits des notions requises et espèrent pouvoir les vulgariser à d'autres personnes pour le bien de la population. J'ai bénéficié de beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Comme on nous l'a appris en secours, chaque année tout change. Et le secours francophone et le secours anglophone n'est pas pareil. Chez nous, on a un module, on appelle PLS, comment mettre une personne qui a perdu connaissance en PLS. Leur manière de procéder en mettant une victime en PLS, ce n'était pas la même que la nôtre. Du coup, ils nous ont appris comment eux, ils procédaient. J'espère en avoir appris assez et être capable de le transmettre à ceux qui n'y étaient pas. La formation sur les premiers gestes de secours s'est clôturée avec la remise des attestations de mérite. Ainsi s'achève cette édition, mais retenez ceci, la Fondation Claudine Talon a construit et mis en service en mai 2022 au sein du CHD Oumé Plateau de Porto Nouveau, bien sûr, la première unité publique d'oncologie pédiatrique du Bénin. Découvrez donc à la suite de cette édition les images de la fête de Noël qu'elle a organisée avant l'heure au sein de cette unité de prise en charge des enfants atteints de cancer. Mesdames et Monsieur, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur ETV.